E para realizar a palestra magna deste evento, deste congresso, convidamos o doutor Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer esse convite de estar aqui no segundo congresso de administração, Congresso Internacional de Administração. Então, presidente, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o que eu vou colocar é a visão das organizações públicas. Em janeiro de 23, o governo Lula, dentro da sua conformação de ministérios, promove a cisão do então Ministério da Economia e, mais do que isso, a cisão do histórico Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E o que a gente entendeu ser, ser muito acertado, porque esses três juntos, eles, é, a pauta, a agenda, era absolutamente controlada pelo O de Equação, o Orçamento. O, onde está o dinheiro prevalecia em todas as discussões e relegava a gestão muito menos atenção do que ela deveria ter, tendo em vista ser central para o processo de desenvolvimento e de funcionamento do próprio Estado. Então, é nesse contexto que o Ministério da Gestão, e aí já antevendo os desafios que viriam, inovação em serviços públicos. Repetir o que fizemos ou estávamos fazendo não, era, não seria suficiente para tentar dar conta dos, dos desafios. E eu quero começar essa apresentação é, trazendo duas provocações. A primeira questão fundamental é dentro da, das organizações públicas é o papel do Estado. O Estado é uma organização social milenar de, que se encontrou ao, ao longo da história de diversas formas, todos nós sabemos, mas olhando para a sua forma é, mais atual, ele, né, quando, do seu ponto de vista de construção teórica, ele surge para monopolizar duas coisas. O uso da violência e a arrecadação tributária. E a partir daí, a partir do momento que ele vai adquirindo maior centralidade no uso desses dois atributos, ele começa a ser responsável por um conjunto de serviços públicos a aquele subconjunto de pessoas dentro da sociedade. E o Estado vai se organizar em formas de governo. E aqui tem uma discussão que eu acho e, e, e fundamental, particularmente, minha formação, só para também contextualizar, é ciência política. Eu sou servidor público há 32 anos, 16, metade dos quais no governo local, do Distrito Federal, e a outra metade no governo federal. Formas de governo... Aqui é um aspecto central, porque a sociedade escolhe, ou a ela é imposta, diversas formas de governo. E não há uma, uma relação direta na história dizendo que uma forma A ou a forma B é, é melhor do que a outra quando você olha do ponto de vista de alocação de recursos e desenvolvimento econômico. A história não, não nos garante que o modelo democrático de governo seja melhor enquanto alocação de recursos, do, do que um governo autoritário. Ciência política, a gente tem uma piada. Né? O melhor sistema de governo é o déspota esclarecido, desde que esse déspota seja eu. Mas, para mim, aí é uma, é uma posição pessoal minha, eu prefiro a forma democrática de governo. Por quê? Porque é a única que aceita o dissenso. Ela pode não ser a mais eficiente do ponto de vista de desenvolvimento econômico e alocação de recursos, mas ela é a única que aceita o dissenso no convívio da sociedade. E por que eu quero colocar isso? Porque a gente vive um momento histórico onde a forma de governo democrático está sendo questionada. No mundo inteiro. E qual é a razão disso? Por que, que, por que, que isso surge agora? Sobretudo que não, não tem nenhum século que a gente passou por uma atrocidade de sistema autocrático a partir da, da Alemanha nazista. Porque quando o governo se estabelece, ele constrói uma máquina, que é a burocracia. Toda organização tem uma burocracia, seja ela pública ou seja ela privada. 
No caso recente, o que se vê é, como senso comum é uma percepção disfuncional da burocracia. A burocracia, quando se fala essa palavra burocracia, garanto que todos que estão aqui, todos que estão assistindo, vem em mente uma percepção negativa. Ah, burocracia. Ah, dificuldade. Só que é a burocracia que estabelece a relação entre o governo e a sociedade. E aqui é o ponto mais complexo que eu vejo na atualidade. A sociedade define a forma de governo. Então, qual é o ponto central da discussão? Como é que eu atendo hoje as expectativas da sociedade? Expectativas que mudam constantemente, tendo em vista o processo tecnológico ter acelerado o nosso ritmo de vida, ter trazido é, um conjunto de parâmetros onde o, o amanhã é quase um passado, porque a velocidade é absurda. E é uma velocidade que a gente não tem capacidade de manter ou de alcançar, enquanto estrutura organizacional. Por quê? Porque a burocracia pressupõe para funcionar a previsibilidade. Esse é o ponto fundamental da burocracia. Quando você retoma ao modelo ideal weberiano, a burocracia está lá para estabelecer um conjunto de regras, um conjunto de funcionamento, que permita ao membro da sociedade entender como é que ele vai se relacionar com o governo. Agora, atender às expectativas crescentes, constantes e instáveis é o ponto fundamental que se põe para a organização do Estado. Como é que a gente vai atender isso? E não é só atender, tem um aspecto mais complexo. É perceber e entender qual é a expectativa. Eu posso ter uma percepção da sua expectativa, ela pode ter outra percepção da sua expectativa. E eu empreender todos os meus esforços e falar assim, não, mas não era nada disso que eu queria. Então o primeiro aspecto, o primeiro desafio, está entender, perceber qual é a média das expectativas. E aqui tem uma questão óbvia, né? A gente nunca, por questão de recursos limitados, que é a natureza da, de, da organização, você nunca vai atender plenamente a expectativa da sociedade. E aí é o desafio de manutenção da forma de governo. Você conseguir atender minimamente as expectativas de forma que não seja questionado a forma de governo atual. E o que eu quero trazer em relação à burocracia? Essa imagem aqui provavelmente diz, né, bate com a percepção que muitos têm da burocracia. Mas, vamos relembrar um pouquinho, por que burocracia? Ela traz normas e regulamentos, ela vai trazer comunicação formal, divisão do trabalho, impessoalidade, hierarquia, rotinas e procedimentos, a competência técnica e a especialização da administração. Um, um resumo de um conjunto tipo ideal. Mas o ponto fundamental aqui, insisto, previsibilidade de funcionamento. Eu preciso, enquanto cidadão, entender o que, que eu preciso fazer, onde eu preciso ir, que tipo de documentação eu preciso juntar para ter direito para acessar, para recepcionar algum bem ou serviço público. E aqui não, pouco importa, do meu ponto de vista, se são três, se são cinco, se são sete, ou se são nove ou doze etapas. Desde que eu saiba previamente quais são essas etapas, como é que eu passo por cada uma delas. Esse é um ponto fundamental de um atendimento básico da expectativa do cidadão. Como que eu acesso serviço público. E conformar a organização da, do, do Estado e, consequentemente, do governo e da sua burocracia para isso, é o desafio. Costumo brincar. Nós não precisamos de menos burocracia no Brasil. A gente precisa de mais burocracia do Brasil. Uma burocracia entendida como previsibilidade de funcionamento. Porque se você, não, se você não tem essa previsibilidade, a chance de você entender, do cidadão entender como é que ele acessa e você perceber qual é a expectativa do cidadão, cai drasticamente. Como eu falei, qual é o nosso problema atual? 
e a gente olha toda a burocracia do ponto, do ponto de vista disfuncional. Olhando, como eu falei, o caso brasileiro, mas imagino também que isso seja bastante comum para todos os demais países, todos os demais nove países da CPLP. Porque essa, essa construção que a gente tem que romper. Um cidadão, quando olha, ele tem que saber. Estou no ponto A, o que, é que eu preciso fazer para chegar no ponto B? Essas duas questões são as questões que fundamentam para nós, hoje, o que a gente precisa fazer no curso do, do mandato que a gente tem, que, até 2026, das ações de transformação do Estado, para que a gente consiga, voltando ao ponto, atender a média da expectativa dos cidadãos. Baseado nisso, a gente começa a perceber que o arcabouço de construção da organização estatal brasileira, ele é um, como vai ser de vários países, uma coxa de retalho, construído com pedaços que são é, pinçados né, ao longo do tempo. Então, você vai encontrar no, no nosso arcabouço jurídico, ou seja, naquele primeiro item lá das normas e procedimentos, decretos da década de 40, leis da década de 50, tem um, um famoso instituto jurídico no Brasil, que é o Decreto Lei 200, de 1967, que quando foi feito durante o regime militar, Hélio Beltrão, tinha aspectos muito modernos, e também aspectos que nunca foram implementados. Digo isso porque, recentemente, foi montada uma comissão, no âmbito do governo federal, de revisão do Decreto-Lei 200. Por que eu quero puxar isso? Esse normativo traz para o conjunto da organização, da administração pública, de, os elementos centrais. Então, dali vão surgir o que a gente chama de sistemas estrutura estruturadores que vão tratar orçamento, finanças, pessoal, compras públicas, é, hoje em dia, governança de estatal, transferências da União. E são os pilares sobre os quais nós vamos formar, nós vamos construir a estrutura burocrática do Brasil. Então, eu até digo que isso é uma janela de oportunidade gigantesca para a gente repensar se a forma como a gente está se organizando, a forma como a gente se propõe interagir com o cidadão, tem, e obviamente a premissa é essa, tem possibilidades inestimáveis de melhoria. Então, a, a, a reformulação do processo burocrático no Brasil é um ponto central para que a gente tenha capacidade de resposta. Quando a gente fala de inovação, o, eu gosto desse, desse, desse filminho, ele é fácil de achar, mas basicamente é uma entrevista com Arthur Clarke, os mais novos talvez não conheça, mas físico, matemático, autor de livros e uma obra muito conhecida, 2001, uma odisseia no espaço. Aquele entrevistado por um repórter, que traz um filhinho, o filho dele, e o repórter pergunta para o Arthur Clarke como será o mundo em 2001, quando o filho dele vai ter a idade do repórter. O Arthur Clarke, com uma visão absurda do futuro, Fala que esses computadores, ele está numa sala com vários computadores, mostra um monitor, fala assim, ó, essa máquina aqui vai para dentro da casa das pessoas. Essa máquina vai ser conectada numa rede absurdamente grande, e a partir dessa máquina, as pessoas vão ter, vão passar a consumir. Consumir filmes, consumir informação, e vai possibilitar também que as pessoas trabalhem fora da sede da empresa, trabalhem distante. Única que, única ressalva que eu faço à fala do, do Arthur Clarke nessa entrevista é que ele atribui a alteração né, da, da realidade uma condicionante. Ele fala assim, os homens de negócio vão poder trabalhar de qualquer lugar. Ele só não conseguiu antever que isso aqui tudo permitiria também aos trabalhadores, 
não chão de fábrica, mas no sentido mais né, amplo, o chão de fábrica também trabalhar de qualquer lugar. Mas essa capacidade de você perceber o que você tem hoje em mãos e olhar para frente é uma capacidade muito rara, poucos têm. E qual a diferença do mundo aqui em 1974 para 50 anos depois, 2000, 2024? Daqui só teve uma diferença. Né? Essa máquina que iria para a casa das pessoas agora está no bolso, na mão de cada um de nós, com uma capacidade absurda de processar. Então. Só que essa, essa mesma tecnologia trouxe um segundo problema. Os intervalos onde você vai, você vai dando esses saltos são cada, cada vez menores. Quando você olha qualquer gráfico de adoção de tecnologia, você percebe que esses gráficos vão se tornando cada vez mais exponenciais. O tempo que demora para você atingir 10, 50, 100 milhões de usuários daquela tecnologia passou, né? reduziu de anos para, às vezes, poucos, poucos meses. Isso traz outro desafio, porque a forma como você vai interagir, olhando para o Estado, vou chamar aqui de cliente, tem gente que não gosta, eu acho que é uma, que é uma simplificação boa. O cliente do Estado, ele passa a interagir de formas completamente de, de uma forma completamente distinta. E isso aqui começa a fazer com que você tenha que fazer, que você tenha que se adaptar em, em períodos de curto, em períodos de tempo muito mais curtos, muito mais curtos. O processo de inovação passa a ser uma necessidade é, absoluta. Porque eu estou constantemente revendo, o cidadão está constantemente revendo as suas expectativas. Então, quando a gente fala de, é, de inovar no, no setor público, a primeira reação que se tem é não se pode inovar no setor público, porque, por definição, o setor público tem que se estar tá coerente, tem que estar... Tá usando outro termo né, que a gente pode trazer, em compliance absoluto, então eu só posso fazer o que a norma me, 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 me manda, o que a, minha, a norma me diz. Em tese isso é verdade, na prática é muito diferente. O setor público inova o tempo todo. Do meu ponto de vista, o que, que falta no setor público? Escalabilidade do processo de inovação. Quando a gente reúne, e a gente tem vários fóruns que que se faz isso, a gente captura inovação nas mais diversas instituições. Hoje, temos cerca de 100 organizações, o que a gente chama de administração direta e indireta, ou seja, os ministérios mais autarquias e fundações, e cerca de 110 instituições de ensino superior, que são as universidades e os institutos federais. Num conjunto aí de 200 e poucas é, organizações. Dentro de todas elas, tem centenas, provavelmente milhares de processos inovativos. Só que eles estão dispersos, eles não estão coordenados, eles não, não conseguem, e é uma falha que a gente tem que conseguir suplantar, eles não conseguem criar massa crítica. E sem essa massa crítica você não consegue ganhar escala. E aí, para que isso aqui seja diferente, ganhe escala, um dos pontos que a gente está... É, colocando como desafio para a alteração do arcabouço legislativo, é internalizar a norma da inovação. Parece um contrassenso, né? Norma, normatizar a inovação. Na verdade, não. O que a gente quer é trazer segurança jurídica à inovação. Vou dar um exemplo. Os, os principais pilares que eu citei antes, né? Pessoas, orçamento, finanças, compras públicas. Você tem uma regra, uma regra rígida. Com, com nenhuma ou pouquíssima possibilidade de eu testar algo diferente numa organização ou num pedaço da organização, afastando a regra atual. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho isso previsto. Então o que, que a gente vislumbra nesse aspecto da inovação? Sobretudo para não só ter esse movimento disperso pontual, mas ter inovações que é, alterem esses, né, que, que tenham força para alterar esses pilares, é você criar o que 
em inglês a gente conhece como sandbox, só que sandbox protegido. Imagina se eu pudesse pegar uma organização pública e falar assim, o seu processo orçamentário vai ser dessa forma aqui, completamente diferente do que a gente faz hoje. O que eu quero ver, eu quero entender, quero rodar aqui durante um ou dois anos um novo modelo de orçamento. Para a gente não ficar... Por, porque qual o medo de inovar quando você está nesses sistemas estruturantes? Porque, normal, via de regra, eu só posso fazer o seguinte, na hora que eu viro a chave, eu viro a chave para todo mundo. E aí, imagina só o medo que dá você falar assim, a partir de hoje, 210 organizações deixam de fazer assim, passam a fazer assado, sendo que eu não testei isso. Eu estimo que vai dar certo. Então, ter um, um conforto jurídico, onde, onde eu posso isolar uma organização, um pedaço de uma organização e testar de fato ali no dia a dia, usar, perceber, entender, aprender, trazendo todos os conceitos que são aplicados ao processo de inovação. Né? R pequeno, R rápido, corrija rápido. Eu só posso fazer isso se eu começar a rodar. Então, para a gente conseguir atender isso aqui, a gente vai precisar, sim, e a gente está trabalhando para isso, ter um arcabouço jurídico que proteja, estimule e faça com que a gente tenha massa crítica suficiente para trabalhar. Porque inovar no setor público não é mais uma opção. Isso aqui é um caderno do OCDE, ou seja, isso é uma diretriz é, que se espalha pelo, pelo mundo inteiro. Tudo isso... É, para nós aqui, muito fundamentado naquelas premissas que eu trouxe inicialmente. Se a gente não criar esse, esse ambiente para inovação, a gente não vai conseguir nem de perto atender as expectativas da sociedade. E aqui também tem um, um, um outro elemento fundamental. As organizações são feitas por pessoas. O presidente Wagner colocou isso muito bem na, na fala dele. E gerir essas pessoas é um ponto que a administração pública brasileira faz muito, muito, muito mal. Mas muito mal. 34 anos de serviço público, assim, esse, esse, 32 anos, perdão. Isso é um pouco desesperador, porque você tem uma riqueza de profissionais gigantesco, mas a gente não tem uma coordenação, do ponto de vista macro, de pensar o que, que eu quero de capacidades e habilidades. Onde que eu preciso? Como é que eu recruto? Como é que eu treino? E como é que eu aloco essas pessoas? Esses processos têm um nível de aleatoriedade no Estado brasileiro que torna mais impressionante ainda quando a gente atinge certos fatores de excelência. Porque ele vai estar fundamentado, eu vou mostrar aqui uma experiência que começou bem pequenininha, mas que atingiu um ponto de excelência. E essa experiência foi objeto de uma pesquisa uh, do MIT. O pesquisador veio ao Brasil, me entrevistou, e a pergunta dele foi assim. O que, que você considera como um fator determinante para o sucesso dessa experiência? E eu tranquilamente respondi. Sorte. Sorte. Deu sorte. Juntou as pessoas certas, no momento certo, teve o apoio, mas nada planejado, nada dentro de um framework que incentive esse tipo de coisa. Sorte. Isso só quer dizer que certamente existem centenas, milhares de experiências que morrem dentro da, dentro da administração pública porque não encontraram o mesmo fator de sucesso. Sorte. Então o que eu quero colocar em relação a isso? Opa, perdão. O fator mais complexo na administração pública é risco. Porque ela está submetida, as organizações privadas também estão submetidas aos seus processos de controle, compliance, auditoria. Mas isso aqui na administração pública é bem mais complexo. Por quê? Porque voltando lá atrás, quando um servidor público olha para a regra do jogo, ela não é tão clara assim. Eu não tenho certeza de quais são os elementos que eu preciso ter para sair do ponto A e me arriscar no ponto B, já que eu estou falando de inovação, sem amanhã não ser pego pelo controle e falar assim, filhão, você fez um negócio ali muito esquisito, vem cá, senta aqui. 
Isso assim, cinco anos depois, que você nem lembra mais o que você fez. Senta aqui, vamos, vamos conversar. Então, o fator risco, então, por isso que eu falo, criar um ambiente onde eu consiga, de fato, controlar o fator risco, vai me liberar um potencial enorme da administração pública. Estamos falando de 550 mil pessoas dentro desse conjunto de... Falando só de servidores. Dentro dessa, 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 dessas 210 organizações. Então, isso aqui é um ponto que a gente tem que ter muita atenção na administração pública. Reforçando, né? inovar não é uma questão de luxo, não é uma questão de vaidade, é uma necessidade. Senão eu não consigo acompanhar as mudanças sociais. Coloquei o Pix aqui porque, de novo, produto de sorte. As pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, desenvolveram uma das coisas mais fantásticas do ponto de vista, acho que do mundo inteiro, não tem nada. O mundo hoje em dia olha e fala assim, vem cá, como é que vocês fizeram esse negócio? Teve uma adoção absurda. Claro que em conjunto com algumas condições, né? hoje em dia abrir uma conta bancária é absolutamente fácil. Mas qual foi, né? para mim, né? Ah, lançou o Pix, olhava, pô, bacana, tá? sai daqui, sai dali. Para mim, qual foi aquele momento que te marca o uso de uma nova tecnologia, de uma nova inovação? Foi óbvio, né? foi no primeiro sinal que eu parei, tinha uma pessoa pedindo dinheiro, com um cartazinho dizendo, Pix. Tá, 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 tá. Você fala, é... Esse negócio deu certo. Porque ele foi capaz de se espraiar pela sociedade de uma forma que duvido até que quem criou tivesse na cabeça que atingiria todas essas pessoas na velocidade que atingiu. E o que, que, o que, que, o que, que eu digo que você pode produzir vários PIX, vamos dizer assim, dentro da administração pública? Mas eu preciso desesperadamente alterar o modelo mental. A partir de um, de um espaço mais seguro, diminuindo drasticamente o risco, e incentivando esse novo modelo mental. Eu estou como secretário de gestão e inovação desde janeiro de 23. Na primeira reunião que eu fiz com a minha equipe, eu tenho 475 pessoas dentro da minha secretaria, seis diretorias, Lá a gente usa uma inovação derivada da pandemia, inovação no sentido de ganho de escala. Eu tenho 450 pessoas em teletrabalho integral. Tenho lá uma meia dúzia de mesa para as pessoas sentarem. Desafio que eu lancei para toda a minha equipe. Quando vocês olharem alguma coisa, algum processo, que vocês sintam incômodo, verbalizem. Fala, putz, isso aqui podia ser diferente. Chefe, vem cá, vamos, vamos fazer isso aqui diferente? Vamos? Quase um ano e meio depois, quantas pessoas vieram até a mim e falaram isso? Uma. Eu tenho 475 pessoas e uma. Segundo desafio que eu lancei para a equipe. Vamos parar de fazer tudo que não tem necessidade. A gente entrega dezenas de coisas dentro da secretaria. Uma. Consegui uma coisa em um ano e meio. Porque está todo mundo preso no modelo mental. Então, o maior desafio aqui é como é que eu quebro o modelo mental. Bom. <risos> Vê se... Agora foi. Perdão, perdão. E aí, como complexidade pouca é bobagem, mais do que nunca agora eu vou práticas sustentáveis. E aí também aproveitando a fala inicial do presidente Wagner. Há, uma brutal, há um brutal ponto de interrogação nesse conceito de sustentável. Brutal. Sobretudo que como o Brasil, eu, enquanto um país de economia de renda média, média, média baixa, está ali, ser sustentável é caro. Não é uma conta simples de se pagar. Tanto não é simples que nem os países que mais defendem 
aplicam já um processo sustentável. E aí eu vou citar um exemplo que eu acho importante. Noruega. Todo mundo tem dentro do senso comum que Noruega é um país que defende né, meio ambiente, não sei o quê. Tá, tá, tá. Ano passado, esse ano, a Noruega abriu mais de 200 processos de licitação de exploração de campos de petróleo no Mar do Norte. Ano passado. Mas é a mesma Noruega que fala, ó, se você parar, vou te dar um monte, se você parar de queimar a Amazônia, vou te dar um monte de dinheiro. Legal, legal. Mas eu peço muita atenção a essa questão das práticas sustentáveis. A gente tem que fazer isso aqui com muita responsabilidade, porque nós temos que fazer. O, país já, o, o, o planeta está alertando que se a gente não tomar nenhum tipo de atitude, a natureza vai se encarregar da gente. Mas esse aqui é o mais complexo que eu acho. Porque entra fatores intangíveis que a gente ainda não consegue calcular. Esse aqui. E dentro disso aqui, de novo, inovação. Como é que eu consigo dar saltos? Porque a gente demorou. A natureza está vindo para expulsar a gente daqui antes que a gente destrua o planeta. Então a gente vai ter que correr mais rápido do que a gente está acostumado a correr. E a inovação vai ser um ponto fundamental dentro de todo esse processo. Falando das experiências. Laboragov, essa é a experiência aqui que eu falei, que foi objeto de estudo do MIT, e recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais como um modelo inovador para gestão de pessoas e gestão lato senso. Sete pessoas que se reuniram, montaram esse time, desenvolveram um conjunto inovador de métodos para é, instigar organizações e pessoas na administração pública a pensar diferente, fazer diferente, desenvolver novas habilidades e novas competências. Hoje, essa... Esse laboratório de gestão inovadora está dentro da, da Secretaria de Gestão, desde, desde 23, E eles conseguiram impactar mais de 120 mil pessoas. Dentro do nosso site tem material explicando tudo o que eles fazem. Laboragov. Só bater Laboragov no, no Google que, que chega lá. Uma experiência fantástica, porque teve um impacto enorme. Mas o que me agonia é isso. Que eu olho para uma experiência dessa e vejo que foi fator de sorte. A gente não consegue estimular e teria potencial para ter várias e várias iniciativas dessa forma. Mas as pessoas certas se reuniram no tempo certo e conseguiram um alcance é, magnífico. Eles estão citados no, no, em relatório da OCDE, foram objetos do MIT, como eu falei, ganharam prêmios aqui no, no mundo. Um dos prêmios, que, que esse, esse aqui, eles nem se inscreveram. É um, é um evento que o governo dos Emirados Árabes Unidos faz todo ano, chama World Government Summit. E no décimo, a gente foi convidado para receber o prêmio, porque eles acompanhavam há três anos a experiência do Labora. Aí eles só tiveram cuidado de ter todo o material que eles produzem em inglês e hoje em dia em espanhol também. E com isso foram percebidos como uma como uma iniciativa inovadora e foram, foram contemplados com esse prêmio. Uma outra, a gente, eu selecionei duas aqui, porque senão ia passar o dia falando. Programa de gestão e desempenho. Esse é um, é um programa que tem a pretensão de revolucionar o processo de gestão dentro da administração. Apenas isso. O que, que, o que, que vale a pena destacar aqui, para não, não, não me estender muito? Um ponto fundamental dentro do processo da, das organizações do, do, do Estado é que, meu ponto de vista, ela importa modelos e métodos do mundo privado, com pouca adaptação, e não consegue atingir os resultados que ela imaginava, e não consegue entender que o, que o problema está exatamente de ter, absorvido um método que não cabe. Um ponto que eu considero que é, um, que é um, um diferencial entre o público e o privado, tem vários, mas um que eu, eu acho um dos mais importantes, 
e serve tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, é que a gente não tem o indicador central do mundo privado, que é o lucro. No, no, no setor público você não tem um lucro como teu indicador central, que não deve ser uma, perce uma perseguição absoluta, mas ele é um indicador central. Mas isso também é uma vantagem. Porque a administração pública não é para dar lucro. Então, uma série de componentes que você pode, que às vezes a gente se força a usar no setor público não cabe. Por quê? Porque não é uma organização direcionada para dar lucro. Não quer dizer que ela não tem que ser eficiente, não quer dizer, mas a própria medição de eficiência, eu não vejo como trazer o modelo pronto do mundo privado. Agora, o que a gente pretende com isso aqui? Isso aqui a gente pretende, esse, esse programa já tem, desde 2015, numa forma onde ele olhava só para teletrabalho, como reorganização. A gente refez na pandemia, em 2020, e agora fizemos um novo avanço nesse modelo. Mas o que eu quero destacar daqui é... A administração pública brasileira, como não tem aquele processo de coordenação, ela carece de um elemento fundamental para a estruturação de uma organização, que é a formação dos seus chefes ou líderes. E aqui eu faço uma diferenciação e uma brincadeira. No serviço público, você tem... É... Eu brinco, tem três formas de você virar chefe no serviço público. Premiação, punição ou distração. Não tem uma carreira. Você não entra no serviço público e vai, como no mundo privado, sendo preparado, avaliado e galgando posições de comando. Um belo dia você está lá, é um bom técnico... O chefe gostou de você, falou, vem cá, chefia essa equipe. E o cara vai todo feliz lá, porque vai ganhar mais um salário, só que de repente ele olha e fala assim, tá, e o que, que eu faço com essa cambada de gente aqui? Não, agora você vai coordenar essas pessoas. Oi? Isso, isso traz um, um processo ineficiente para a administração que a gente precisa romper. A ideia, de, um dos pontos desse programa é incentivar a romper isso, porque ele coloca como ponto central da estrutura o processo de chefia. Aí alguém fala, ah, mas não é processo de liderança? Aí eu brinco. Primeiro a gente forma chefe, e depois algum desses chefes a gente vai transformar em líderes. Até porque líder é muito mais caro do que chefe. Então vamos começar com chefe. Mas esse vai ser um ponto central. Porque as pessoas têm que entender o seu papel enquanto chefe de equipe que ele não foi preparado para exercer. Então aqui a gente quer atacar esse ponto para que a gente tenha uma organização mais sólida, uma organização mais efetiva, uma organização mais capaz de fazer as entregas que estão sendo esperadas pela sociedade. Eu não sei quanto tempo ainda tem, não medi mais ou menos, mas está tranquilo. E o, o, só um, um último aspecto aqui interessante desse, desse ponto, é que a primeira vez que esse programa, esse conceito surgiu, foi em 1995. De novo, né? Questão normativa. Um parágrafo, num artigo, num decreto que falava de outras coisas, surgia a ideia de que você poderia dar, e aí a importância de você dar o, o, a segurança jurídica, né? Você poderia afastar um servidor público do controle de frequência. A ideia era super simples. E, e olhar para fazer a gestão desse servidor, desse grupo de servidores, a partir da definição do que, que ele teria que entregar e a medição desse conjunto de entregas. 1995. Certamente dentro do é, o arcabouço do, do pensamento do Bresser, do Bresser Pereira, o Estado gerencial, tal, sem entrar no mérito das, dos, dos erros e acertos desse modelo. Entre 2015... Desculpa, entre 95 e 2015, a gente não achou nenhum uso disso. Zero. Ninguém usou isso. 2015, sei lá quem, vai lá e acha esse instrumento e falou, opa, pera lá, sabe o que a gente pode fazer com isso aqui? Teletrabalho. 2015. Capturou uma oportunidade, vamos fazer uma inovação. Entre 15 e 18... Várias organizações montaram isso, como não tinha uma regra muito rígida, cada um fez a sua. Depois, 
um outro, um outro aspecto que é muito complexo na administração pública, mas é quase que um fetiche da administração pública, é a tal da norma geral. A administração pública adora uma norma geral. O que quer dizer isso? Ela pega uma determinada realidade, estabelece um conjunto de procedimentos e diz que todas aquelas 210 organizações têm que fazer exatamente igual. Costumo dizer que a única certeza que você tem quando você faz isso é que você errou para todas as 210 organizações. Sobretudo se tratando de gestão. O que, que, o que, que, o que, que a gente estabelece a partir da pandemia como foi uma janela de oportunidade? Eu trabalhava na SEGES já, entre 19, desde 19 eu, tra eu trabalhei na Secretaria de Gestão e só em 23 que eu me tornei secretário. Mas o que, que a gente via aqui? O processo de gestão ele é, por mais que tenha, e tem muito, né, toda uma literatura, todo um estudo, diversos caminhos, ele, ele tem que ser desenhado para cada organização, ele tem que ser adaptado àquela cultura daquela organização, àquela necessidade, ao, ao que aquela organização entrega, que tipo de cliente que ela tem. Então, não posso imaginar que eu tenha uma regra de bolo capaz de suportar todas as 210, e não é nem... E, 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 esse ponto, depois que a gente interagiu muito com as organizações, não é válido nem para duas organizações que têm o mesmo objeto, como duas universidades. Se você olha a Universidade de Mato Grosso do Sul ou a Federal, a Federal de Mato Grosso do Sul ou a Federal de Minas Gerais, ela tem procedimentos de gestão completamente distintos. E não é que uma é melhor do que a outra. Simplesmente porque cada um achou o seu ponto. Então, estimular as organizações a encontrarem a melhor forma de fazer a sua gestão, era um ponto fundamental para a gente, senão a gente não vai conseguir fazer o processo de atendimento da expectativa do cidadão. Então, o serviço público precisa atender às reais necessidades dos cidadãos. Gosto dessa frase? Mais ou menos. Porque quem vai definir quais são as reais necessidades? Porque é uma média. Todo mundo aqui tem a mesma necessidade. Estamos só nessa sala. Amplia para todo mundo que está assistindo. Não tem. Então, o que a gente atende é a média da expectativa dos cidadãos. E ao contrário do, do setor privado, onde você não, você não vai ter né, 100% do mercado, salvo os monopólios, você não vai ter 100% do mercado, os serviços públicos, via de regra, para todo mundo. Então você está tirando aqueles de nicho, né, os serviços públicos de nicho, mas via de regra são serviços gerais. E, e a complexidade está aí de você conseguir atender essa média das organizações. Tá aí. Opa. Bom, tem um obrigado aqui, mas eu queria deixar então, é, um pouco dessas reflexões isso é o que a gente tem é, tentado construir dentro da administração pública, a partir do Ministério da Gestão e Inovação. Colocando um pouco mais para vocês, assim, hoje são, a gente tem nove secretarias, é um ministério que atua desde o Arquivo Nacional, que está aqui no Rio, é, Secretaria de Patrimônio da União, né, que agora tem uma, essa discussão que veio a, a baila aí da questão das, da privatização das praias, Toda a parte da Secretaria de Gestão, que trata de compras, transferências da União, compras públicas, transferências da União, é, modelos organizacionais. Então, dentro da Secretaria, a gente define quais são os desenhos que ministérios, desenhos estruturais, né? a estrutura de ministérios, fundações, autarquias, é, governança de estatal, transformação do Estado, às vezes eu nem me lembro das nove, mas a gente trabalha com todos os aspectos da gestão, tentando dar a, a, aos ministérios finalísticos uma capacidade, um aumento da sua capacidade de atuação, para que ele atenda as a média das expectativas de todos nós. Então é isso. Abro um tempinho para pergunta. Se é, quem tiver pergunta, a Erika estava... Tem um pessoal na internet ou aqui para a gente interagir mais um pouco. Mas muito obrigado pela atenção de todos.
enquanto chegam as perguntas. Hoje a gente também tem um, um projeto, chama Processo Eletrônico Nacional, onde a gente tá, é uma, uma parceria com o Tribunal Regional da Quarta Região, falando em inovação que surge em locais que você pouco imagina. O Tribunal Regional o Federal da Quarta Região, que é a região sul, desenvolveu o sistema eletrônico de informações, que é nada mais nada menos a gente poder passar para digitalizar todo o processo administrativo. Então isso surge lá em 2012, 13, em 15 é trazido para o governo federal, e hoje a gente está tentando expandir esse modelo para o país inteiro, para que a gente tenha aí um, um ganho de eficiência enorme dentro da administração. Então, só para citar um dos nossos carros-chefes, já que recentemente, inclusive, a gente está no processo de tentar exportar esse esse conjunto de, de plataformas para outros países. Doutor Pojo, recebemos perguntas... Oi, 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 agora sim. Recebemos perguntas várias, tanto daqui quanto da, do chat, de vários países... Vou começar... Só coisa tranquila, tá? Só coisa tranquila. <risos> Bom, deixa eu achar aqui, que são tantas. Aí o nosso superintendente, o Leonardo, ele fez a curadoria. Vamos lá. O Joel Aguiar, ele perguntou... No sistema público, sempre ouvimos que é ineficiente e os processos burocráticos são lentos. Pensando na inovação, por que no setor público é difícil perceber inovações nos processos que sabemos serem mais eficazes? Você lembra que eu falei de percepção? O que... O que... O que acontece no setor público em relação ao privado, às vezes, é que o setor público ele vai internalizar inovações depois do privado, depois que o mundo privado já tem é, disseminado isso. Então, quando você vê a mesma coisa no setor público, não tem mais impacto, porque aquilo já está no seu cotidiano. Vou dar um exemplo. O portal Gov.br. Todo mundo... Certamente na sala aqui todo mundo tem acesso, e muitos que estão nos assistindo têm acesso ao Gov.br. E lá você consegue é, interagir com mais de 4 mil serviços. Um cidadão entra lá e consegue mais de 4 mil serviços. Isso não é pouca coisa. Por que isso não é um impacto tão grande? Porque hoje, de casa, com o computador, eu tenho praticamente acesso a todos os serviços privados. Então, na hora que eu vou para o público, eu falo assim, tá, novidade nenhuma, eu já fazia isso no privado. Mas é uma brutal inovação, uma brutal simplificação. Tem uns, uns quatro anos até que eu uso a, o modo de declaração da pré-preenchido da receita. Delícia. Entro lá, eu entrava com o meu tokenzinho, porque na época precisava, agora com o Gov.br não precisa mais. Entrava lá, Apertava o um botão, olhava, 30 segundos para a declaração de posto de renda estava feita. E aí eu me lembro, quando, quando menino, período de declaração de posto de renda dos meus pais, a mesa de jantar era interditada durante um mês, de formulários e notas fiscais e aquele caos todo. Então, assim, o, o, esse processo de, de ganho de eficiência no setor público, se a gente for olhar, vários, vários, vários avanços. Mas como eles se dão muito depois de você já ter internalizado aquilo como serviço do mundo privado, a sua percepção é, ah, ok. Dificilmente o mundo público vai te surpreender. Pix. Pix foi, um, foi uma surpresa. Mas nem sei, se a gente fizer uma pesquisa, quantas pessoas conseguem entender que o Pix é um serviço público. Não foi um banco que fez. De novo, é o problema da percepção. Um dos maiores impactos. Então, é muito mais uma questão de percepção, porque a gente está sempre, entre aspas, atrasado em relação ao que você tem no setor privado. É mais isso. Mas 
ter muita iniciativa de ganho de eficiência no setor público. Obrigada. Bom, agora uma pergunta aqui do, do nosso público presencial. É do Ivers Vieira. Falei certo? Aires Vieira. O senhor não acha que o modelo mental e comportamental dentro do serviço público, além de estar preso às regras rígidas de controle, não pode ser cultural das pessoas que atualmente ocupam cargos públicos? Uma vez que os jovens inovadores atuais cada vez mais se interessam pelo setor privado. Como mudar esse cenário? A gente vai saber agora. Te, te explico por quê. Passou, passamos muito tempo sem fazer grandes concursos. Então, você tem um gap geracional no setor público do governo federal muito grande. Minha carreira mesmo está há 10 anos sem concurso. Então, eu brinco. Né? Você, vai, você vai fazer assim. Você existia uma carreira, vai entrar todo um, um conjunto. Eu acho que ainda tem... Ah, do ponto de vista para o país... Posição muito pessoal, muito, muito pessoal minha. Tá? Ter um país que o setor público é mais atrativo que o setor privado é uma disfunção. É uma disfunção. E no Brasil a gente tem isso. Porque no governo federal você paga salários muito bons. E em diversas carreiras dentro do setor público. Eu, eu acho isso uma disfunção. Agora, a gente vai conseguir atrair muita gente boa. Vai ter que aprender o desafio aí vai ser, de fato, é, é, não deixar quem entra desanimar com o que vai se encontrar em matéria de rigidez. Vantagem, a gente está muito atento a isso. Estamos construindo as condições para que, que a gente consiga internalizar. Agora vão ser 6.600 dentro do concurso nacional unificado. Chega a quase 8 mil que estão entrando. Parece muito... E aí depende da concentração que eles tiverem, porque estamos falando, tirando universidades e institutos, cerca de 200 mil servidores. Então, esses 8 mil vão entrar nesse conjunto de 200 mil. Eu não acho que, que como eu falei, você tem muita inovação no setor público. O que, o que a gente não consegue é explodir isso a partir de uma massa crítica. Então, você vai ter isso disperso, então a percepção é baixa. Mas tem muita, muita, muita inovação no setor público. O que, que a gente está mais em relação aos novos é isso. A gente vai ter que capturar, entender e ter. Estamos montando um processo para ficar atento a como é que será o desenvolvimento dessas, desses, sobretudo os mais jovens que passarem no concurso, porque a gente vai ter que fazer um ajuste de expectativa e criar um ambiente onde eles consigam desenvolver o seu potencial. Não vai ser, não vai ser um desafio nem um pouco simples. Mas, eu, eu digo, a, única, a grande vantagem é que a gente está atento a isso, sim, dentro do Ministério. Agora vamos, vamos para mais uma do online. Tardelli Casimiro. Quais medidas poderiam ser tomadas para profissionalizar os servidores efetivos para os cargos de liderança? Quais incentivos são dados aos servidores para se engajar na inovação no setor público? Hoje, uma das nossas maiores apostas é o programa de gestão e, e desempenho, que vai forçar os chefes da administração a é, alterarem o seu processo, ou quer dizer, aumentarem né, as habilidades e competências que eles têm hoje, e aí um trabalho em parceria, sobretudo com, com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, ter um conjunto de trilhas de capacitação é, para que você consiga disseminar essas competências e habilidades. Não tem, nesse ponto não tem muito, muito milagre. Né? Essa esse é uma questão fundamental. Por quê? A gente vai continuar sem ter, no curto prazo, um processo de preparação, onde você tem uma linha do tipo... Ah, não, esse grupo aqui está sendo preparado para ser chefe. Então, meio que a gente tem que fazer uma, uma capacitação mais abrangente, onde par, um subgrupo desse grupo vai acabar assumindo posições de liderança e estando mais capazes para esse ponto é, 
de fazer gestão de pessoas. É o maior desafio né? ser chefe é fazer a gestão de pessoas. A segunda pergunta, de perdão. É... Quais incentivos são dados aos servidores para se engajar na inovação do serviço público? Hoje eu diria que é satisfação pessoal, porque a gente não tem ainda um conjunto de incentivos corretos. Você teve uma explosão, alguns anos atrás, de instituição de laboratórios de inovação, que dava ali um, um, um espaço físico, mas mais do que isso, né? É dava um, 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 um apresentava um locus onde o tempo que você estava ali estava dedicado a, um, a processos de inovação e isso era é, compreendido e aceito pela sua chefia que parte do seu tempo ia estar dedicado a isso mas o, o incentivos mais robustos a gente ainda eu não vejo que a gente tem ainda e tem que desenvolver Pelas perguntas, tanto presentes quanto do, do público, eu percebo, não sei se é essa a sua percepção, doutor Roberto, é uma preocupação muito grande com o material humano né, nessa questão da inovação nos serviços públicos. E, nesse sentido, eu tenho uma pergunta aqui do professor Rodilon Teixeira, professor da INAP, professor Rodilon, professor Rodilon ali. Ele pergunta, inovar é mudar. As mudanças nas organizações causam medos e resistências ao novo, que as pessoas desconhecem e não dominam. Assim, frente ao fator cultural e humano, ter relação direta com a inovação, bem como a avaliação atual do secretário de gestão de pessoas, acredito, que há falhas na seleção, escolha, atração dos gestores públicos, e, em especial, que vários gestores não estão abertos à inovação. Há alguma ação, reflexão, para aperfeiçoar a escolha destes gestores que atuam diretamente nessas áreas? Então, de novo, dado o nosso modelo de ocupação dos cargos de chefia na administração pública, a melhor ação que a gente pode fazer é uma ampla capacitação. Tentar realmente fomentar que você tenha um, um conjunto estruturado é, de treinamentos, os cursos, etc., capaz de desenvolver essas habilidades e competências. Porque nenhum outro modelo a gente tem. Não, é, você não tem... O, o que você melhorou, do meu ponto de vista, hoje, dentro da, das estruturas, é que o, esses cargos de chefia estão separados em, em, em dois tipos. Né? Os que são restritos a servidores, que hoje é, são mais de 80%, dos carros de chefia, só podem ser ocupados por servidores públicos. E um subconjunto menor, que, tem, que, é, que é válido, porque né, traz um pouco de integração de pessoas que vêm de fora da organização pública, mas eu não tenho nenhum outro instrumento hoje na administração, não, não, a não ser capacitar, capacitar e capacitar. Do nosso público online, o Francisco Eduardo de Holanda Bessa pergunta. Doutor Pojo, como você avalia o papel dos órgãos de auditoria e controle no fomento à inovação da burocracia no setor público? Qual a qualidade do relacionamento entre controle e gestão no momento atual? A gente vai falar disso aqui no, no painel de amanhã, né, Marine? Mas o senhor já pode dar, já pode Vamos dar um spoiler, um, um spoiler aí. Eu vou pegar os dois principais órgãos de controle no Brasil, que é o controle interno, a Controladoria Geral da União, e o controle externo, representado pelo Tribunal de Contas da União. É uma relação que melhorou muito, mas muito mesmo. Dentro da Secretaria de Gestão, a gente tem diversas parcerias com a com a CGU, com o nosso controle interno, o desenvolvimento de políticas. A gente conversa, testa, desenvolve em conjunto uma série de, de questões. Isso é, eu considero assim, que, que é um passo fundamental para a gente conseguir criar aquelas condições de massa crítica. Porque aquele fator de risco ali, do ponto de vista do controle, diminuiu. Isso também vale para o Tribunal de Contas da União. Claro que ele tem menos flexibilidade, até assisti uma, uma palestra no passado, e agora vou pedir desculpa, mas eu não, não, me fugiu o nome, Walter, bom, mas enfim, 
que ele é da área de inovação do Tribunal de Contas da União. E, ele, e na palestra dele ele fala né, que o, o, o tribunal fomenta dentro do, do, do seu corpo um olhar né, é, em dois aspectos. Inovação do próprio processo de auditoria, e aí é você conseguir né, captar mais é, é, processos de desviantes, mas também entender a necessidade de inovação dentro do arcabouço da formação de, de políticas públicas. Porque, de novo, o, o que se tem hoje não consegue resolver tudo. Então, esses dois aspectos. E aí eu, eu falei logo na sequência dele e fiz uma brincadeira. Né? O, o TCU, de certa forma, quando, quando você pensa em inovação, né, você vai empurrando o arcabouço para um lado. E cabe, sim, ao tribunal também te dar um, um contrafreio do tipo tá bacana, mas vai devagar aí. Porque você né, tem que ter o atendimento das expectativas por meio de previsibilidade. Mas, hoje, é uma, uma relação muito, mas muito melhor do que já, o que já foi no passado, com várias, várias políticas sendo, sobretudo com o nosso controle interno, sendo desenhado em conjunto. Bom, para a gente não ultrapassar muito tempo, eu vou fazer só mais duas perguntinhas aqui. Uma, uma do online e uma aqui do, do presencial, ok? Vamos lá. Essa aqui é do Gilmar, do Departamento Nacional do SENAC. Gilmar, cadê? Ali o Gilmar. Obrigada pela pergunta, Gilmar. Muitas empresas não possuem uma área específica voltada para a inovação. Qual o impacto disso? Apenas o um incentivo para que as pessoas sejam mais criativas é o suficiente? Não falta uma formalização do processo? Sempre. É, inovações pontuais sempre vão existir, mas vão ter efeitos pontuais. Se você quiser processos disruptivos, você precisa investir. Investir tempo, investir recurso, é, investir o, patro, o, né, o que a gente usa muito lá, o patrocínio da alta administração. Sem isso, você vai ter avanços é, lentos. E, e pior do que isso, se você não tiver uma forma coordenada, eu insisto, você não atinge massa crítica. Então, às vezes, aquele processo de inovação dura um determinado tempo e depois morre por falta de, dessa, dessa alimentação. O que, em alguns momentos, o próprio, uma, a iniciativa do Laboragov, que eu citei aqui, poderia ter acontecido. Obter muito sucesso, mas não tinha um patrocínio né, um, é, tão, tão eficiente assim, ou, ou tão marcante assim de falar até que a gente trouxe para poder dar esse, essas condições de que a, a, esse processo inovativo se perpetuasse no tempo. Mas, sem, sem a organização ter uma alocação de recursos para isso, vai ser pontual e vai morrer no, e com grande chance de simplesmente desaparecer. É fundamental. Bom, para fechar agora a nossa rodada de perguntas, a Monique Siqueira, que nos assiste no YouTube, ela pergunta... É, é, é simples e complexa essa pergunta. Administração nas pequenas cidades é um grande desafio. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. né? Administração nas pequenas cidades é um grande desafio. Muito. Por quê? A gente tem uma interação muito grande com, com, com o país inteiro, Dentro da, das nossas, uh, dos nossos objetos tem as transferências e parcerias da União. Nós temos um, uma plataforma, chama Transfer.gov. Lá você consegue ver as transferências voluntárias e algumas é, obrigatórias da União para estados e municípios. E, essas, e essa transferência de recursos tem que se transformar em entrega de política pública. Municípios de mil, dois mil, trinta mil, cinquenta mil ou... 8 milhões de habitantes. Então, a gente tem essa integração. O que a gente percebe no caso dos, dos pequenos municípios? E, às vezes, em municípios maiores. Eu, como eu falei, eu fui é, servidor do, do governo do Distrito Federal durante 16 anos. E lá você encontra também todo, todo aspecto de experiência de gestão dentro da estrutura da máquina. Lá. Mas o que, que, o que, que no caso dos pequenos, é, rotatividade é um problema 
seríssimo. Então, você não tem a retenção de conhecimento. Isso não, é, é uma ação que... O que a gente tenta... É, tem duas questões que a gente tenta fazer sempre. Que eu, uma que eu defendo para tudo, que é a simplificação brutal das regras. Por quê? Porque... Com, com regras mais simples, eu tenho uma curva de aprendizado mais rápida. E eu tenho que responder ao mundo real. O mundo real é que, sim, que as, que, as, que as pequenas prefeituras têm uma rotatividade, uma perda de conhecimento constante. E o segundo aspecto é a gente, é, de novo, interagir. Tanto com capacitação, a gente tem um, é, gestão do AVBR, é um modelo de excelência em gestão que a gente divulga e, e treina administradores de, de todas as prefeituras, eles, eles têm um, um questionário de autoavaliação. A partir do questionário, do resultado do questionário, por exemplo, eles fazem, tem um conjunto de medidas que eles devem, que eles podem atender para estar melhorando continuamente seu processo de gestão. E um aspecto que a gente também apoia, sobretudo, na parte de contratações públicas. Um dos processos mais complexos e um que a gente está tentando inovar é o processo de contratações públicas. Não existe nem... Não vou falar, mas ele deve, certamente está no top 3 dos processos burocráticos de mais alto risco para um gestor. Né? Qualquer compra pública que você faz, pois a sua assinatura, você fica contando o tempo lá para prescrever qualquer ação contra você. Mesmo que você não tenha feito absolutamente nada de errado, você vai ficar com essa espada de Damocles sobre você até percorrer todo o aspecto. Então, isso é fruto de problemas que a gente tem do, do, do passado, onde o, o procedimento prevalece sobre o resultado, nesse aspecto da contratação pública, para mim esse é o, resumidamente, é o problema central. Então, o que, que a gente faz? A gente ajuda o, o, os processos de aquisição dos municípios via nossa central de compras. Então, um exemplo, o projeto Calhar Norte, que é um projeto que transfere dinheiro, sobretudo para os para os estados que estão na fronteira e, e região amazônica. E um dos, um dos grupos de objetos são veículos. Tem 42 tipos de veículos que podem ser adquiridos. Aí você imagina um município no interior do Amazonas, lá fazendo um processo licitatório para comprar uma retroescavadeira. Não vai conseguir. Então, a gente fez toda a licitação e aí a gente tenta ajudar os municípios dessa forma, fazendo pelo menos esse processo administrativo para que para ele só fica a parte mais simples lá, que é contratar o produto ou o serviço que ele necessita. É um, uma das ações que a gente faz. Mas o principal que a gente vê é simplificação das regras. Sobretudo, a gente está trabalhando para tentar simplificar muito o processo de contratação pública. Por quê? Porque a tecnologia nos permite isso. Todo o ponto central da discussão, e aí para a gente encerrar, e, mas é um aspecto muito importante, porque contratação pública é um troço complexo no mundo inteiro, né? A tecnologia nos permite hoje dar um nível de transparência ao processo de contratação que não tinha. Hoje a gente tem um novo arcabouço legal, né, desde o de 1 de janeiro de 24, é, em 29 de dezembro de 23, foi o último dia de existência da 8666, que é, é a nossa lei, era a nossa lei que perdurou durante mais de 30 anos dentro do processo de contratação. Mas como ela foi construída, e para quem é, viveu aquele momento histórico, era, era um, um, como controlar, é, era muito mais como controlar a corrupção do que como fazer uma boa compra pública, ela foi toda calcada em procedimento. Vou estabelecer todo um procedimento que dificulte, impeça, enfim, qualquer tipo de desvio. O que, que ela gerou, do meu ponto de vista? Anos e anos de péssimas compras públicas. O que, que a gente quer romper? É com isso. E eu brinco, eu tenho um departamento de logística, que ele é o responsável por estabelecer todas as normas e o sistema de compras públicas. E eu brinco com a equipe. Sabe o que vocês menos entendem no departamento de logística? De logística. Vocês entendem de norma, vocês entendem de sistema. Então, esse é um desafio também muito grande, porque eu acho que se a gente conseguir romper com essa cultura do procedimental e aproveitar que a gente tem um processo de transparência hoje em dia muito forte, investir mais na transparência do que no procedimento, a gente vai conseguir dar um salto enorme nessa, nessa temática das compras públicas e, consequentemente, ter mais capacidade do Estado de prover serviços públicos. 
É isso. É isso. Então, mais uma vez, pessoal, muitíssimo <risos> obrigado pela atenção de vocês e muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso, doutor Roberto. Prazer essa aula que você nos deu. E não senta, não, que a gente convida agora o nosso presidente Wagner Siqueira para a entrega dos certificados e dos brindes. Aqui, aqui. Tá bom. Claro. Thank you.